Namaskar aur swagatam jana isu apni saas a prime time 18 studio mein gita shri. Namaskar studio mein pranjal. Itre pura hamad bidhan khuba odhi bekhonat na tha ki bo namaz aur piroti. Bilupti khutwa hol sayat sadullah dinore pura soliyo ha protha. Jumar namaz aur babey khukurbare na pabo dughon tiya piroti. Ek hidhan tor pasote bidhan khubat khub uzare hain khalo ghone bidhay khokole. সকল কথা হল যে মুসলমান সকলে তেলকর এটা সাপ্তাহিক প্রেয়ারর সুবিধা তো কিয় পাবো আমি তেলক সুবিধা দিব না লাগে দুঃখ পাইছি মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙরে আমি প্রশ্ন করি এইটো বড় দুজনক কথা হব দুঃখ লাগ অহম বিধানসভাত নামাজৰ বিৰতি বিলুপ্তি সৈয়দ সাদুল্লাহৰ দিনৰ পৰা চলি হোৱা পঠা কৰ্তন অহম বিধানসভাৰ মুসলমান বিধায়কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি জনালে আদৰণি শুক্রবারে জুম্মার নামাজর বিরতি বিলুপ্তিকরণের সিদ্ধান্ত ললে বিধানসভায় এটারেপরা শুক্রবারে দুঘণ্টা বিরতি না থাকিব অসম বিধানসভার অধিবেশনত এই সিদ্ধান্তর পাছতেই প্রতিক্রিয়া মুসলমান বিধায়ক সকল ভিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামর দাবি নামাজ বিরতি বাহাল থাকক লাগিলে দুঘণ্টার সলনি বিরতি এক ঘণ্টা দিয়ক কিছু লাগিলে ইয়াত দুঘণ্টা নালে এক ঘণ্টা দিয়ে বারোটার পর এটার ভিতর হলেই নামাজ সাধারণত খুদবার তো সাড়ে বারোটার পর এটা বা এটা পাঁচ দশের ভিতর হয়ে যায় এই টাইম তো দিলেও হয় তো এনেও লাঞ্চ ব্রেক কে কিনা হেরি হয় এই সিদ্ধান্তর বিরোধিতা করে আমিনুলে আক্রমণ করে বিজেপি বিধায়ক সকল মুসলমানক অসুবিধা দিলেই যেন বিজেপি বিধায়ক সকলে শান্তি পায় বলে ক্ষোভ প্রকাশ আমিনুল ইসলামর একমাত্র বিজেপির একাংশ বিধায়কে অসহিষ্ণু মনোভাব যে নামাজ বিরতি বাতিল করাটুক দুঃখের বিষয় বলে কে ওয়াজিদ আলী চৌধুরী আর রেকিবুদ্দিন আহমেদে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই স্বাধীনতার আগরপ উনিশশো চনের পরে এই ব্যবস্থাটা চলি আছিল এই সিদ্ধান্ত আশ্চর্য প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারে সিকদারে কয় যে অধ্যক্ষরপরা এই সন্দর্ভত উত্তর বিচার এই সিদ্ধান্ত এই পরম্পরা কিয় বাতিল করবলা হয়েছে এই বিষয়ে অথরিটিক মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙরিয়াকে আমি প্রশ্ন করিম জানি ইপিনে কর্ময় ধর্ম বলে নামাজ বিরতি বাতিলের সিদ্ধান্ত আদরণি জানালে বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাই ভবেশ কলিতাই কয় যে ধর্মের বন্ধ দিবলে ধরলে গোটাই সপ্তাহ কার্যালয় খালি হয়ে থাকিব কিন্তু কারবার কারণে শুক্রবার বন্ধ কারবার কারণে বৃহস্পতিবার বন্ধ তো ভাল নয় যেটা আমার একটা হলিডে আছে সানডে ভবেশ কলিতায় আক কয় মুসলমানের নামাজর যদি বন্ধ দিয়ে তে আমাকে নামঘরে যাবলে বন্ধ দিব লাগিব যদি আমি বৃহস্পতিবার নামঘরে যাও কাম কোনে করিব যদি মঙ্গলবারে হনুমান চালসা পড়ি থাকো কাম কেন হব বলে প্রশ্ন ভবেশ কলিতার আমাকে দিয়ে আর বৃহস্পতিবারে আমার বাইদেউ সকল সোমবারে দিলে ভাল হব কারণ শিব মন্দির যায় মানে নিজে দেখি কিছু হনুমান ভক্ত আছে হনুমান কারণে মঙ্গলবার যায় বহুতে আক কিছু শনিদেব মহারাজক পূজা করে শনিবার লাগবে ওয়ার্কিং ডে কোনদিন থাকবে মানে ভাবো সকলে কাম করো আর নিজের উপস্থা দেব তো পেলাম নিজের নিজের হেরি করব অফিসত আই গিয়ে এইবিল ইপিনে বিজেপি বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া কয় যে সদন জাতি ধর্মের নহয় সদনের সময় বচাবর সদন এক্সুয়ালি আমি জাতি ধর্ম বা কোনো ধর্মক লই পেলায় আমি সদন সদন যথেষ্ট আমার যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে বিধায়ক বিল উল্লেখ্য যে সৈয়দ সাদুল্লার দিনের পর চলি আসিল নামাজ বিরতির নিয়ম বিধানসভার অধিবেশনের সময়ত সোমবারেরপরা বৃহস্পতিবার সাড়ে ন বজাত আরম্ভ হয় বিধানসভা কিন্তু শুক্রবারে ন বজাত আরম্ভ হয়ে পুয়া সাড়ে এগারো বজাত নামাজর বিরতি দিছিল অসম বিধানসভায় এটা বিধানসভার প্রসিডিংর রুল এগারো সংশোধন করে শুক্রবারে জুম্মা নামাজর থাকা বিরতি বিলুপ্তি করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে আগন্তক অধিবেশনের পর না থাকিব শুক্রবার নামাজ বিরতি কেমেরাত সঞ্জয়ের প্রবাসর সহযোগত বলেন ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট মিয়াক ল অব্যাহত নেতার বাকযুদ্ধ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী মিয়া শব্দ ব্যবহার করাক মুসলমান বিধায়কর মাজতে হয়েছে মতভেদ মিয়া বলিলে বাঘবরের বিধায়ক শেরমান আলিয়ে গর্ব করার বিপরীতে আন একাংশ মুসলমান নেতায় মিয়া শব্দটুক ল কিন্তু করেছে আপত্তি মিয়াক ল অব্যাহত নেতার বাকযুদ্ধ মুসলমান বিধায়কর মাজতে বিভেদ মিয়া শব্দক ল কারোবার গর্ব মিয়া শব্দটুক আন কারোবার মিয়া বুলিলেই অপমান 
রাজ্যত মিয়া বিতর্ক গরম করে রাখিছে রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ এফালে মিয়া বলাৎকারীর ত্রাস আনফালে উজনির পৰা মিয়া খেদা হুংকার তার পিছতে মিয়া মাস আর শেষত বিধানসভাটু মিয়া বিতর্ক এই লোকসকল লোকক মিয়া বলে কল মিয়া শব্দটু গ্রহণযোগ্য নয় মানে এই যে ভার্সেস মিয়া একটা গেম করব গেছে এই কথাটু বেলা বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী মিয়া শব্দ ব্যবহার করাক ল মুসলমান বিধায়কর মাজতে হয়েছে মতভেদ মিয়া বলিলে ব্যক্তিগতভাবে গর্ব অনুভব করে বাঘবরের বিধায়ক শেরমান আলিয়ে শেরমানে কয় জনগোষ্ঠীট বুঝাবলকে হে এটা নাম লাগে মানে ব্যক্তিগতভাবে ভাবো মিয়া শব্দর অর্থ ভাল সন্মানীয় আর অন্যান্য শব্দতক বাংলাদেশি সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশি চরুয়া পমুয়া অভিবাসী কোয়াতক মিয়া কলে মই গর্ববোধ করি পিছে আমিনুল ইসলাম নুরুল হুদা জাকির হুসেন সিকদার ওয়াজেদ আলী চৌধুরীর দরে একাংশ মুসলমান নেতায় মিয়া শব্দটুক ল করেছে আপত্তি আমিনুল ইসলামর মতে মিয়া শব্দটুক গ্রহণযোগ্য নহয় আনকি মুখ্যমন্ত্রী আর বিজেপিয়ে মিয়া ভার্সেস গেম এটা খেলি আছে বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আমিনুলে যখন মুখ্যমন্ত্রী বা বিজেপি দলে মিয়া বলে কয় মিয়া বলে কলে নিজে বেয়া পায় নিজকে বলে কয়ে ভাল পায় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আর বিজেপি দলে বলপূর্বক কয় এই লোক নহয় মিয়া বলপূর্বক মিয়া একটা নাম দি পেলাই সদায় জাতি সত্তার নিলগাই রাখি একটা আর্টিফিসিয়াল একটা গেপ সৃষ্টি করে রাজনীতি করবো বিচার এই কথা কিন্তু এই এই জনগোষ্ঠীও ভাল না জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী ওয়াজেদ আলী চৌধুরী কলে মিয়া বলে কলে দুঃখ লাগে মিয়া নাই বলেও কলে ওয়াজেদ আলী চৌধুরী শেরমান আলীর স্থিতিক লো প্রতিক্রিয়া দিলে কংগ্রেসী বিধায়ক রাখিয়ে মিয়া কোয়ার সলনি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বা বঙ্গমূলীয় মিয়া অভিবাসী বা পমুয়া বলে কলে বেয়া পাই শেরমান আলিয়ে কিন্তু আমিনুল ইসলাম নুরুল হুদা জাকির হুসেন সিকদার ওয়াজেদ আলী চৌধুরীয়ে যদি ভাল পায় তাত কবল একু নাই বলে করলে কটাক্ষ অভিবাসী শব্দটু মানে ভাবো এই আমার কারণে অপমানজনক চরুয়া এই অপমানজনক মূর ব্যক্তিগত মতামত মিয়া এই জনগোষ্ঠীট নাম এই জনগোষ্ঠীট চিহ্নিত করবলে মিয়া জনগোষ্ঠী হওয়া উচিত এটা নুরুল হুদা জাকির হোসেন সিকদার ওয়াজেদ আলী চৌধুরী কালি সম্মুখত মুখ্যমন্ত্রী কলে বঙ্গমূলীয় অনুপ্রবেশকারী যদি ভাল পায় মূর একু আপত্তি নাই এ কে রশিদ মন্ডলের মতে স্মার্ট মিটারের প্রসঙ্গ তল পেলাবল মিয়া ইস্যুটি উলিয়া আনিছে মুখ্যমন্ত্রী এই শব্দট মিয়া চিয়া এইবিল এইবিল সব তল পেলাব লাগে এই তো হল ইস্যু ডাইভার্ট করা আমি যে সময় স্মার্ট মিটারের কথা কই উঠিছিল গোটে রাইজে কই উঠিছিল সেই সময় এই এই তো ক্রিয়েট করা হল এটা ইস্যু ডাইভার্ট করার কারণে এই করা হয়েছে স্মার্ট মিটারের দ্বারা যে লুটি পুটি খাই আছে সেই ইস্যুটু তল পেলার কারণে এই ইস্যুটু উঠাই দিয়া হয়েছে ইপিনে উজনি লো মিয়া যাব নিবি মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাত করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের সাংসদ রকিবুল হুসেইনে রকিবুল হুসেইনের আহ্বান কোন কলে যাব তার এখন এসওপি দিয়ক মুখ্যমন্ত্রী যদি তেধরণের কথা হয় তো কোন কত যাব একটা এসওপি ঠিক করুক যে কোন কত কেন যাব কোন কত যাব নিব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যদি যাব নিদিয়ে সচাই যাব নিদিয়ে না গে আছে এই চাব এইবার চলি থাকার মাজতে এইবার মিয়া কবিতার পাছত ওলাল মিয়া গান মিয়া খেদা অভিযানের মাজতে মিয়া গান মুক্তিক লোমত আরম্ভ হল বিতর্ক সামাজিক মাধ্যমত ভাইরেল হয়ে পড়ল এই মিয়া গান মিয়াক উচ্চতনি দি খিলঞ্জিয়ার প্রতি ভাবুকী সূচক গানটুক ল বর্তমান সরব চর্চা মিয়া মিউজিয়াম বা মিয়া কবিতা নহয় এইবার বিতর্ক মিয়া গান সামাজিক মাধ্যমত ভাইরেল এটা বিশেষ গান মিয়া জাগিলে নাম পাহরি যাবা ধরনের বিতর্কিত কথার গানটা গাইছে আলতাফ হুসেন নামের এইজন ইউটিউবারে 
রাজ্যের রাজনীতি এটা গানটুক লো চলিছে চর্চা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ায় কয় মিয়াই আগ্রাসন চলাইছে মাতি ভেটি কাড়িব খুঁজিছে মিয়াই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব আমি এই আগ্রাসন পরাভূত করি এই কথাবিল কেউ গ্রহণযোগ্য নহা আর রাইজে কেউ গ্রহণ নক ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডর সরকার থাকাল এই কেউ হব নয় আর ভবিষ্যতেও তেনকাটা ব্যবস্থা করব লাগবে যাতে এনেকা ধরনের কথা কোনো কবল সাহস নাপায় বাংলাদেশ হবল দিয়া নহব বলেও স্পষ্ট করে দিলে হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ায় বাংলাদেশ হওয়া তো নিবিচার বাংলাদেশ যাতে সদৃশ আমার পরিস্থিতি নহয় সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডর সরকার যথেষ্ট পদক্ষেপ হাতত লো আর যাতে এনেকা পরিস্থিতি নহয় আনহাতে এ আই ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের মন্তব্য যদি সাম্প্রদায়িক শত্রুতা আঁতরাই রাখি একত্রিত হওয়ার কথা কে ভাল কথা কে আমি একটা অসমিয়া জাতি তো গড়িম একটা মিলা প্রীতিতে থাকিম এই তো সরস্বতী কোনোবাই গানেরে হোক বা বক্তব্যরে হোক যেন হোক আমি সকল মিলা প্রীতির ভাবে যোনে যেন কাম করে আমি ভাবো এই তো ভাল হব যে আমি সকলে মিলিজুলি জাতি তো গড়ি লাগে সর্বত্রে মিয়া খিলঞ্জিয়া বিতর্কক ল এক অবাঞ্ছিত পরিবেশ বিরাজ করে থাকার সময়তে এনে একটা উচ্চতনিমূলক গান গোয়ার বাবে সমালোচনারও পাত্র হয়েছে আলতাফ হুসেইন কিন্তু ইমানতে ক্ষান্ত নহয় আলতাফে সোশ্যাল মিডিয়াত একে ধরনের আন এটা গান মুকলি করে দিছে প্রিয়ব্রত গগ রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট শিবসগরত অখিল গগৈ দেবব্রত শকিয়া আর ভূপেন বরার বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা হয়েছে এই মুহূর্ত ব্রেকিং নিউজ বিজেপি নেতা ময়ূর বরগোহাঁয়ে গোচর দিছে তিন বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে মানহানির গোচর দিছে ময়ূর বরগোহাঁয়ে শিবসগর ন্যায়িক দণ্ডাধীশর আদালত এই গোচর রুজু করা হয়েছে এটা বিশেষ ভিডিওক লো চর্চাত আসিল বিজেপি নেতাগীর নাম ময়ূর বরগোহাঁর বিরুদ্ধে বরপেটাত রুজু হয়েছিল দুটাক এই গোচর কেজনমান মিয়া শ্রমিকক মারপিট করার লগতে পনেরো লাখ টাকা আদায় নিদার অভিযোগ তুলিছিল ময়ূর বরগোহাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর তারপিছতেই বিষয়টুক লো সরব হয়ে পড়েছিল অখিল গগৈ দেবব্রত শকিয়া আর ভূপেন বরা বিরোধী দল দলপতি দেবব্রত শকিয়া ডাঙরিয়ার ওপর শিবসাগর সমষ্টি বিধায়ক অখিল গগৈর ওপর আর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার ওপর যে মিছা অভিযোগ আনিছে তার ওপর আমি ডিফরমেশন দিয়েছে যেটা মিছা অভিযোগ আনিছে আর মিছা অভিযোগের যোগে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার ওপর আমি গোটেখিনি রাখিছো আর চারিটা বজার আমি পেস মিটো রাখিছো এই যে সম্পূর্ণ ভুল তথ্যরে গোটেখিন যে রাইজ আগত দাঙি ধরেছে সেইখানে আমি গোটেখিন প্রমাণিত করে দিন যেহেতু মানে ভারতীয় জনতা পার্টি দায়িত্ব আছো গোটে বিষয়বস্তু তো মানে চালি যাই চাই আসো কোনে কি কে কি নাই আর কোন আধারে গোটে কথাখিন কয়ে আছে আর ইতিমধ্যে দুখন এজাহার রুজ হয়েছে এখন এজাহার কথার কোনো উল্লেখ করা নাই যখন প্রথম এজাহার আসলে তাতো কারো নামে উল্লেখ নাই না পয়সার কথা আছে না হে মূল নামের কথা আছে কোনো একটু উল্লেখে নাই দ্বিতীয় এজাহার সম্পূর্ণ মেনু প্লেট করে রুজ করেছে গতি সেই সন্দর্ভত সম্পূর্ণ তথ্য সহকারে মানে পেস মিনিট দাঙি থাকি ডিগড়িয়া ভাষাত লিখব লাগিব সাইনবোর্ড শিবসাগরের পাছত ডিগড়গড়ের ব্যবসায়ীক সকিয়াই দিলে আসুয়ে এই সন্দর্ভত জেলা আয়ুক্তকো স্মারকপত্র প্রদান করে ছাত্র সংগঠনটে আসুয়ে বান্ধি দিলে এসপ্তাহর সময়সীমা ভাষাত লিখব লাগিব সাইনবোর্ড মেয়রের যুগে ব্যবসায়িক সকিয়নি ডিগড় আসুর অনুরূপ দাবি সাহিত্য সভার বিষয় ববিয়ার শিবসাগর আর গোলাঘাটের পিছত ডিগড় মহানগরত ভাষার অবমাননাক লো গরজি উঠিল সৌ ছাত্র সন্থা উজনির আন আন জেলার দরে ডিগড় মহানগরীর বেনার আর সাইনবোর্ড লিখার দাবি জাতীয় সংগঠনটোর মহানগর খর প্রতি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশ দিবল মেয়র ডাক্তর সৈকত পাত্রক স্মারকপত্র প্রদান আসুর নেতৃত্বর এসপ্তাহর ভিতর ডিগড় মহানগরের প্রতি বেনার পোস্টার আর সাইনবোর্ডর ভাষা লিখা তো নিশ্চিত করবলেও পৌর নিগমক দাবি জানালে সংগঠনটির নেতা কর্মী ডিগড় যুক্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যত ফলক সমূহত শব্দটুক 
খুব সরুক ব্যবহার করে ইংরাজি শব্দ তো কিন্তু খুব বেশি ডরক ব্যবহার করা ডিগড় পরিলক্ষিত হওয়া দেখা গেছে ইংরাজি ভাষাটা যান সম যেদরে লিখিছে ঠিক তেদরে ভাষাটা সম পর্যায়ে ভাষাটি প্রথম প্রধান গুরুত্ব দিবর কারণে আমি আহ্বান জানাই আজ আমি এক সময়সীমা নির্ধারণ করে দিবর কারণে আমি মেয়র ডাঙরে অনুরোধ জানাইছো আসুর সুরতে সুর মিলালে সাহিত্য সভার নেতৃত্বেও মেয়রক স্মারকপত্র প্রদান করে ফলকত ভাষাক প্রাধান্য দিয়ার ব্যবস্থা করার আহ্বান ডিগড় জেলা সাহিত্য সভার বিষয়ববিয়ার আজ আমি ডিগড় সাহিত্য সভার হয়ে আজ আমি এক প্রতিনিধি দলে নবগ গঠন করা ডিগড় পৌর নিগমের মেয়রক আজ এখন আমি স্মারকপত্র প্রদান করো আর স্মারকপত্র জড়িয়ে আমি তখন এই অনুরোধ জানাও যাতে ডিগড় যানি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে যান শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান সময় আছে যেখিনি নাম ফলক আছে সেই নাম ফলক সমূহ ভাষাটো যাতে তা লিপিবদ্ধ করা হয় তার আমি তখন অনুরোধ জানাইছো বহিরাগত ব্যবসায়ীর খিলঞ্জিয়া বিরোধী কাণ্ড কারখানার বিরুদ্ধে শিবসাগর সূচনা হওয়া প্রতিবাদ এটা সম্প্রসারিত হয়েছে গোলাঘাটের ডিগড় মহানগর নাম ফলকত ভাষা ব্যবহারের দাবিত একুশটাক জাতীয় দল সংগঠনে গোলাঘাট কপোয়ার পাছত ডিগড়ত অনুরূপ দাবি আসুর সাহিত্য সভার বিষয়ববিয়ার ডিগড়া জেসিম আহমেদর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট শদিয়া ধিংকাণ্ডর পুনরাবৃত্তি এগারী খিলঞ্জিয়া নাবালিকা ধর্ষণের অপচেষ্টা সাজিদুল আলী নামর এজনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নাবালিকা প্রেমর প্রলোভনের ধর্ষণের অপচেষ্টা সাজিদুলর শদিয়া আরক্ষী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পলাতক হয়ে থাকা অভিযুক্তটুক আর ঘটনার সঙ্গে জড়িত আন এটা কিন্তু বর্তমানেও পলাতক হয়ে আছে অরুণাচলের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাজিদুলক আর এই ঘটনার পিছতে পোহর লো আছে আন এক তথ্য শদিয়াত বৃদ্ধি পাইছে সন্দেহজনক লোকের সংখ্যা সন্দেহজনক লোকে প্রায় এনে ধরনের ঘটনাবর করে থাকে সেই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে খিলঞ্জিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহ বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ লোকর বসতি সন্দেহজনক লোকর বসতি মুখ্যমন্ত্রী ঘটনা সন্দর্ভত হস্তক্ষেপ করার দাবি তুলছে দুটাক ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল করে রাখিছে লক্ষিমপুরের পরিস্থিতি আট মাহর পাছত আরক্ষীর জালত পড়িল নাবালিকা ধর্ষণকারী আমান আলী এটাও পলাতক ধর্ষণকাণ্ডত অভিযুক্ত লক্ষিমপুরের ছাত্র নেতা ওয়াসিম আকরাম ওয়াসিমর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে এগারী নবম শ্রেণীর ছাত্রীক ধর্ষণের অভিযোগ ওয়াসিম আকরাম পলাতক আমিন আলীক গ্রেপ্তার ধর্ষণের দুটা ঘটনাক লো উত্তাল লক্ষিমপুর আঠ মাহর পূর্বে নাবালিকাক ধর্ষণ করা আমান আলী অবশেষত জালত পড়িল লক্ষিমপুর আরক্ষীর আমান আলীর বাবে অন্তঃসত্তা হয়েছিল দুর্ভগিয়া কিশোরী বৃহস্পতিবারে ভুক্তভোগীয়ে এটি মৃত সন্তান জন্ম দিয়ার পাছতে পোহর লোল আমান আলীর জঘন্য কাণ্ড ভুক্তভোগীর পরিয়ালে এজাহার দাখিল করা মাত্রকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর আত্মসমর্পণ করবলৈ আমান আলীক চূড়ান্ত সময় ধার্য করে দিলে লক্ষিমপুর আরক্ষীয়ে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা নহতেই ধরা পড়িল আমান আলী পক্সো আইনের অধীনত গোচর রুজু করে আমান আলীক জেরা চলাইছে লক্ষিমপুর আরক্ষীয়ে আনফালে দশম শ্রেণীর ছাত্রীক ধর্ষণ করে পলাতক হয়ে আছে লক্ষিমপুরের ছাত্র নেতা ওয়াসিম আকরাম দশম শ্রেণীর ছাত্রীগীক প্রথমে প্রেমর জালত বন্দী করার অভিযোগ উঠিছে ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা ওয়াসিম আকরামর বিরুদ্ধে প্রেমর চলনারে কেবাবারও অসৎ কার্যত লিপ্ত হওয়ার পাছত ছাত্রীগীর সঙ্গে সম্পর্ক সেট করেছিল ছাত্র নেতাজনে সেই দুঃখতে বিহপান করে চরম পথ লোয়ার চেষ্টা করেছিল কিশোরীগিয়ে তাই পোহর লো আহিল ছাত্র নেতা ওয়াসিম আক্রমর এই কুকাণ্ড পাশে বিহপুরিয়া থানাত ধর্ষণের গোচর রুজু হওয়ার পাছরে পড়া ঘর এরি পলাল বঙালমরার দুই নম্বর আহমেদপুরের ওয়াসিম আক্রাম লক্ষিমপুরের সঞ্জীব লাহনের রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের ঘটনাক লো উত্তাল রঙিয়া বজরং দলের নেতৃত্ব রাজপথল উলাহিল রাইজ যৌন নির্যাতনকারী শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামর ফাঁসির দাবি প্রতিবাদকারী হাতে হাতে প্লাকার্ড লো উত্তপ্ত স্লোগানের প্রতিবাদকারীয়ে কপায় তুলিলে রঙিয়া শহর খিলঞ্জিয়া ছাত্র 
প্রতি নির্যাতনক লৈ উত্তাল রঙিয়া শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামর फांसीর দাবি জুর লৈ খমদল বজরং দলর এগারো বছরা কিশোরী ছাত্রী যৌন নির্যাতনক লৈ উত্তাল হয়ে পড়েছে রঙিয়া শিক্ষক জিন্নাতুল ইসলামক এনকাউন্টার দাবিত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বজরং দলৰ জুৰ লৈ প্ৰতিবাদ চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে ৰঙিয়া বন্দৰ হুংকাৰ বজৰং দলৰ গোচৰৰ ওঠৰটা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে দুশ তিনি নং লাচিং বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক জিন্নাতুল ইছলামক প্ৰশাসনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ আজি ওঠৰ দিনলৈকে যে ৰঙিয়া প্ৰশাসনৰ গা লৰা নাই তেখেতসকলে সেই অভিযুক্ত শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদে এই জোৰ সমাজৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ শ্ৰেণী কথাতে বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্মৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীক কাপোৰ খুলিবলৈ দি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে জিন্নাতুল ইছলাম চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে শনিবাৰে বাৰ ঘণ্টা ৰঙিয়া বন্দৰ হুংকাৰ বজৰং দলৰ জিন্নাতুল ইছলামৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক অসম পুলিচ হাই হাই ধনীৰে উত্তাল কৰি তুলে পৰিবেশ ইফালে পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত লম্পট জিন্নাতুল ইছলাম ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট যুবতী মহিলাৰ নিৰাপত্তাক লৈ দেখজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কিন্তু তাৰ পিছতো ৰোধ হোৱা নাই নারী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা এবাৰ বিশ্বনাথত নিখা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতা যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলালে লম্পট যুৱকে যুৱতী গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত সমীপত থকা স্থানীয় লোকে লম্পট কৃষ্ণ বাসুৱাৰক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মাধ্যম খুদায় এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশ্বনাথ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতী গৰাকীয়ে যুবতী মহিলার ধর্ষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ি চলিছে প্রতিবাদ সমদল কিন্তু তার পিছতো রোধ হওয়া নাই নারী নির্যাতনের ঘটনা এইবার যুবতীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চলাই গণপ্রহারের সম্মুখীন হল লম্পট যুবক ঘটনার স্থান বিশ্বনাথ বিশ্বনাথর নীলপুর চাহ বগিচাত নিশা কর্মস্থলীর পর ঘর উভতা এগারী যুবতীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চলালে এই লম্পট যুবকে আর তার পিছত এই অবস্থা লম্পট যুবকর রাইজে সোধালে উত্তম মধ্যম এটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান কর্মরত নীলপুর চাহ বগিচার যুবতীগিয়ে কর্মস্থলীর সাইকেলে উভতি অহার সময়তে বগিচার মাজর পথত লম্পটে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চলায় যুবতীগিয়ে চিঁর বাখর করা সমীপত থাকা স্থানীয় একাংশ লোকে করায়ত্ত করে লম্পট যুবকজনক আর ইয়ার পিছতে লপা থপা দি সমজাই দিয়ে বিশ্বনাথ আরক্ষীক আনহাতে গণপ্রহারের শিকার হয়ে সম্প্রতি সংকজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন কৃষ্ণ বাসুয়ার নামর এই লম্পট যুবক উন্নত চিকিৎসার বাবে তেজপুর প্রেরণ করা হয় অভিযুক্ত যুবকজনক ইফালে ভুক্তভোগী যুবতীগিয়ে বিশ্বনাথ চারিআলি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে লম্পট যুবকজনের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথের তুষার হাজরিকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্ট গ্রীষ্ম বন্ধর পিছরে পড়া রাজ্য হয়ে আছে সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠদান সর্বশিক্ষা অভিযানত মিশনের বিভিন্ন বিভিন্ন কার্যসূচী তথা প্রশিক্ষণের হেঁচাত বিঘ্নিত হয়েছে পাঠদান শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগল স্মারকপত্রযোগে এই অভিযোগ রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনী 
গ্রীষ্ম বন্ধর পূর্বেও বিভিন্ন কার্যসূচীরে ব্যাঘাত জন্মিছিল পাঠদান পর্ব আর বন্ধ খোলার পিছত অর্থাৎ এক আগস্টর পর এই বিদ্যালয়সমূহ চলা বিভিন্ন কার্যসূচী দিবস উদযাপন তথা প্রশিক্ষণ আদির অচল হয়ে আছে বিদ্যালয়ের গোটাই ব্যবস্থা প্রশিক্ষক রূপে গ্রহণ করা বহু শিক্ষকে বিদ্যালয় যার সুযোগ পাওয়া নাই আর প্রশিক্ষণের বাবে বন্ধ হয়ে পড়ছে ভিন্ন জেলার এজনিয়া দুজনিয়া শিক্ষক থাকা বিশেষ সেই বিদ্যালয় কেখন এফ এল এন প্রশিক্ষণ চলি থাকার মাজতে জারি করা হয়েছে ই সি সি ই প্রশিক্ষণের নির্দেশনা পরীক্ষা শিক্ষার্থী সকল বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির হাতত গতাই দিয়ে হলেও শিক্ষক সকল প্রশিক্ষণ উপস্থিত থাকার নির্দেশনা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগটে আর ইয়ার মাজতে এক সেপ্টেম্বর পরা পনেরো সেপ্টেম্বর লকে বিদ্যালয় চলিব স্বচ্ছতা পহেকর কার্যসূচী যার ফল সেপ্টেম্বর মাহর পনেরোটা দিনেই বিদ্যালয়ের পাঠদানত ব্যাঘাত জন্মার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনিয়ে বিদ্যালয়ত পাঠদানের সময় কমি যার ফলত শিক্ষার্থী আয়ত্ত করবলা অর্হতারপর বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ ইপিনে বিদ্যালয়ত পাঠদান হ্রাস পাত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে অভিভাবক সকল অনিয়মীয় পাঠদানের বাবে শিক্ষার্থী সরকারি বিদ্যালয় এরারও আনকি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে একাংশই পাঠ্যক্রমের পাঠদানের যদি ধারাবাহিকতা এই ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়ে আছে বিগত বছর সমূহের দরে এই বছর আমি দেখি যে গ্রীষ্ম বন্ধর আগর সময়সাত যে ধরনের পাঠ্যক্রমের পাঠদান হব লাগিছিল তেনে ধরনের নহল ঠিক একে ধরনে গ্রীষ্ম বন্ধ খোলার পরা যাওয়া এক আগস্টর পরা এটিয়াল বিদ্যালয় সমূহ সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনে দিয়া নতুন নতুন কার্যসূচীর বাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের পাঠদান হব পড়া নাই শেহতীয়াভাবে এফ এল এন ট্রেনিংত দশ দিন আর এটা ই সি সি ইর প্রশিক্ষণের নতুনক আক ঘোষণা করা হয়েছে তারোপরি সেপ্টেম্বর মাহর এক তারিখের পরা পনেরো তারিখ লো স্বচ্ছতা পহেকর কার্যসূচী দিয়া হয়েছে ইত্যাদি কার্যসূচীব রূপায়ণ করবলে যাওতে বিদ্যালয় সমূহ যে পাঠ্যক্রমের পাঠদান হব লাগে এইবর আসলাম বিঘ্নিত হয়েছে অত্যন্ত দুঃখর কথা যে আমি দেখি যে ই সি সি ই প্রশিক্ষণ তো দিয়া হয়েছে প্রাশৈশব শিশুসলের কারণে আর তা ক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসক পড়াবর কারণে দিয়া হয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকারে ক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসক কেউ পি টি আরত নধরে উজনিত নগাঁওর মাছর বিরুদ্ধে জেহাজ চলি থাকার সময়তে শিবসাগরত খিলঞ্জিয়ার পুখুরীত বিষ দি নিধন কুইন্টলে কুইন্টলে মাছ পুথি খলিহনারপা বাহু বরালি লো বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মরি উপঙি উঠিছে পুখুরীত নগাঁওর মিয়া মাছর আমদানি বন্ধ করে রখার সময়তে দুষ্কৃতিকারীর মাছ নিধন ইফালে তৃতীয় দিনাও শিবসাগরত বন্ধ থাকে নগাঁওর মাছর আমদানি দুই লাখ টাকার মাছ পানীত উপঙিছে পুথি খলিহনারপা বাহু বরালি লো মিয়ার বিরুদ্ধে মৎস্য জেহাত চলি থাকার সময় কার চকুত পড়িল থলুয়ার পুখুরী বানমুখ মতক গোহাইগাঁত মৎস্য ব্যবসায়ী দিগন্ত ফুকনের পুখুরীত বিষ ঢালিলে দুষ্কৃতিকারীয়ে ফলত কুইন্টলে কুইন্টলে পুথি খলিহনারপা বাহু বরালি লো বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উপঙি উঠিছে পুখুরীত পনেরো বছর ধরে মৎস্য পালনের সঙ্গে জড়িত দিগন্ত ফুকনে পুখুরীত দুই লাখ টাকার মাছর পোনা মেলিছিল আপনার দুই লাখ মান টাকা মানে মাছ আসলে ধর কুইন্টেল কুইন্টেল হিসাবে মাছ মরি গেছে আজি রাতপা কালি দিনত আহতে আপনার নাছিল কালি রাতে কোনোবাই দুষ্কৃতিকারীয়ে বি দি দিলে বি দি দিয়ে ফলত এই ঘটনা হয়েছে কোনে এই কাণ্ড করলে সেয়া পোহরলে অহা নাই যদিও দোষীক শীঘ্রে করায়ত্ত করার দাবি জানাইছে দিগন্ত ফুকনের স্থানীয় লোক মাছে মানে বগা হয়ে আছে প্রায় এবিঘা মানের জায়গার পুখুরী আর দ মানে দশ ফুট বারো ফুটের উপর দ আর গেসত যে মাছ মরিছে এই অনিশ্চয়তা এটাও সম্ভব নহয় এই দব দিয়ে মানে বিষাক্ত দব দিয়ে মাছ মারিছে এই সত্য আর দুষ্কৃতিকারী অতি সালে যদি প্রশাসনে উলিয়াব পারে এইটাই আমি জনসাধারণে কামনা করছো ইফালে তৃতীয় দিনাও শিবসাগর বন্ধ হয়ে আছে নগাঁওর মাছর আমদানি শিবসাগর আমগুড়ি একাংশ জাতীয় সংগঠনে মাছ ভর্তি বাহন আবদ্ধ করার ভয়ত শুক্রবারেও বন্ধ থাকে নগাঁওর মাছর আমদানি পুখুরীত নগাঁওর মাছ আহিবল নিদার হুঙ্কার দিছিল একাংশ সংগঠনের নেতায় প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া চলি থাকার মাজতে এইবার নগাঁওর মাছ ব্যবসায়ীক প্রত্যাহ্বান জটাবলে সাজু হয়েছে দরঙর মীন পালক ইতিমধ্যে দরং জেলার কেবাখনো জেলালে প্রতি বছরে তিন শতন মাছ রপ্তানি করে আছে লক্ষিমপুর মীন মহল সমিতি নগাঁওর মাছ নহলেও বজারত মাছর অভাব নহয় বলে দাবি করে দরঙর মীন পালক সকলে 
কারোবার মাস নগাঁওয়ের মাস নাহিলে যে আমার এই অঞ্চল মাস তো চাহিদা পূরণ নহব এই কথা তো কেউ নয় আমি প্রত্যাহ্বান জানাইছো আমার উৎপাদিত মাছেই মাছে আমার দরঙর কারণে যথেষ্ট গতি নগাঁওর মাছ নহলেও আমি চলিও পড়ি আর যদি প্রয়োজন হয় আপার আসামের মাছ তো শিবসাগর লক্ষিমপুর হলে যদি প্রয়োজন হয় আমি এই লক্ষিমপুর অঞ্চলে গভীর মাছ রপ্তানি দিবর কারণে সেই বজারত দিবর কারণে প্রস্তুত আছো শিবসাগরের প্রদীপ গগৈ আর ওদালগুড়ির পর রিপুঞ্জয় নাথর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট খবর ধারা অব্যাহত রাখিম সময় এইখিনিতে বিরতির